నమస్కారం మహిళలు ఆత్మస్థైర్యం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా మనతో పాటు ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్ శృతి శ్రీపాద అలాగే సింగర్ దాసరి మేఘన నాయుడు మరి వారితో మాట్లాడడానికి విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం శృతి గారు నమస్తే మేఘన శృతి గారు మీరు ఆర్టిస్ట్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ కదా అవునండి అసలు ఈ ఫీల్డ్ లోకి ఎలా వచ్చారు ఇంట్రెస్ట్ ఆ మీకు ఎలా బేసికలీ సైన్స్ స్టూడెంట్ అండి దానివల్ల నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్ట్ అనేది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అది కాకుండా ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అంటే కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్ దానివల్ల ఈ లైన్లోకి రావడం జరిగింది మీరు ఎక్కడైనా నేర్చుకున్నారు అంటే ప్రొఫెషనల్ ఎవరైనా గురువు గారి దగ్గర ఆర్టిస్ట్ లేదండి నేను ఒక సెల్ఫ్ మేడ్ ఆర్టిస్ట్ని ఎక్కడ ఏం నేర్చుకోలేదు స్వయంగానే అన్ని ట్రై చేశాను ఇంట్లో ఉండి దానివల్ల ఆర్ట్ అనేది బాగా కుదిరింది దానివల్ల కూడా ఈ లైన్లోకి రావడం జరిగింది ఓకే అలాగే మేఘన గారు మీరు చెప్పండి మీరు పాడటం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుండి నేర్చుకుంటున్నాను నేను సంగీతం కర్ణాటక మ్యూజిక్ శ్రీనిధి అక్క దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను అలాగే లలిత సంగీతం రామాచారి సార్ దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను ఒక మంచి పాటతో స్టార్ట్ చేద్దామా నేను ఇప్పుడు డి కామేశ్వరరావు గారు రచించిన అమ్మలాలి పాటే అమృతమే అనే పాటను పాడబోతున్నాను దీన్ని మా గురువు గారు రామాచారి సార్ స్వర రచన చేశారు అమ్మలాలి పాటే అమృతమే బ్రహ్మ కూడ కోరే ఓ వరమే అమ్మలాలి పాటే అమృతమే బ్రహ్మ కూడ కోరే ఓ వరమే అతి కమ్మలైన ప్రేమ చిను కులాలి పాటగా ప్రతి అమ్మ గుండెలయలు పలుకు ప్రతుకు పంటగా చిరుగోరు ముద్ద వెన్ని ముద్ద కలిపి తీయగా మురి పాల పాలు రంగరించి అమ్మ పాడగా అమ్మలాలి పాటే అమృతమే బ్రహ్మ కూడ కోరే ఓ వరమే అమ్మలాలి పాటే అమృతమే చెదరిన కళలతో కలతలని దూరతో ఎదురుగా కళ వరపడు వేళలో అలసిన కనులతో తెలియని దిగులుతో అలజడి రగిలిన నడి రేగిలో తన పాపరూపమే కను పాప దీపమై ప్రతి అమ్మ హృదయమే ప్రవహించు గీతమై తన పాపరూపమే కను పాప దీపమై ప్రతి అమ్మ హృదయమే ప్రవహించు గీతమై అమ్మలాలి పాటే అమృతమే బ్రహ్మ కూడ కోరే ఓ వరమే అమ్మలాలి పాటే అమృతమే పలుకుల కందని మమతల మధువని మురియుచు పరిమళములు చిందగా జననికి సరి అని దొరికిన వరమని ఒదిగెను స్వరలయలు ఒక పాటగా ఈ లాలి అర్థమే నీతోడు నేనని ప్రతి అమ్మ చూపుగా నడిపించు మనలని ఈ లాలి అర్థమే నీతోడు నేనని ప్రతి అమ్మ చూపుగా నడిపించు మనలని అమ్మలాలి పాటే అమృతమే బ్రహ్మ కూడ కోరే ఓ వరమే అమ్మలాలి పాటే అమృతమే బ్రహ్మ కూడ కోరే ఓ వరమే అతి కమ్మనైన ప్రేమ చిను కులాలి పాటగా ప్రతి అమ్మ గుండెలయలు పలుకు ప్రతుకు పంటగా చిరుగోరు ముద్ద వెన్ని ముద్ద 
కలిపితీయగా మురి పాల పాలు రంగరించి అమ్మ పాడగా అమ్మ లాలి పాటే అమృతమే బ్రహ్మ కూడ కోరే ఓ వరమే అమ్మ లాలి పాటే అమృతమే మేఘన చాలా చక్కగా అంటే చాలా చక్కగా పాడవు అద్భుతమైన మెలోడియస్ వాయిస్ మీది మళ్ళీ అందులోనూ ఈ పాట అమ్మ పాటతో స్టార్ట్ చేయడం ఇంకా బాగుంది ఎందుకంటే సృష్టికి జీవాన్ని పోసే అమ్మతో ఇవాళ స్టార్ట్ అవ్వడం నిజంగా చాలా బాగుంది చాలా బాగా పాడారు మీరు థ్యాంక్ యూ శృతి గారు మీరు చెప్పండి ఆర్టిస్ట్ మీరు సెల్ఫ్ మేడ్ అని అన్నారు అంటే సాధారణంగా దాంట్లో రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి చాలా ప్రొఫెషనల్గా చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఆ డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మీరు కంటిన్యూ చేసేవారు బేసికలీ ఇనీషియల్గా అన్ని నేను కొత్తగా స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందండి అది కాకుండా ఏమైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ వస్తే ఆన్లైన్ ఏమైనా చూసేదాన్ని టిప్స్ గురించి అలా సొంతంగా అనేది నేను ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను ఇంట్లో ఖాళీ సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేది ఎక్కువగా నమ్ముతాను నేను సో దానివల్ల కూడా కొత్త కొత్త ఐడియాస్ రావడం వల్ల కొత్త పెయింటింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయడం కానీ ఇలా చేస్తే బాగుంటుందా అలా చేస్తే బాగుంటుందా అని డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే చెప్పండి మీరు ఇది ప్రొఫెషన్గా ఎంచుకున్నారా లేదా మీకున్న అభిరుచి ఇష్టంగా మాత్రమే దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారా అంటే బేసికల్లీ స్టార్టింగ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను స్టార్ట్ చేశానండి శృతి శ్రీపాద క్రియేషన్స్ అనేది ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఓకే ఇనీషియల్ వచ్చేసి ఒక హాబీ కిందే స్టార్ట్ అయింది నాది తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఎగ్జిబిషన్స్ అవన్నీ పెట్టి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ కెరియర్గా కూడా నేను మార్చుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇది ప్రొఫెషన్గానే కంటిన్యూ అవుతున్నారు సాధారణంగా ఆర్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు బట్ దీన్ని ప్రొఫెషన్గా ఎంచుకుంటే మనం లీడ్ చేయగలుగుతామో లేదో లైఫ్ అని డౌట్ఫుల్గా ఉంటారు వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి అంటే మనము మన బేసికలీ మన ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్తో మనం కంటిన్యూ అవ్వాలండి మనకున్న ప్యాషన్ని కానీ లేకపోతే మనకున్న డెడికేషను సమయం కేటాయింపు కమిట్మెంట్ ఇదంతా కింద మనం ఒక పని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం జరిగితే ఏ పనినైనా సాధించగలం అనే నమ్మకం మనకి ఆత్మసైర్యాన్ని కూడా పెంచుతుంది మనలో దీనివల్ల కొత్త కొత్త రంగంలో కానీ లేకపోతే ఏ రంగంలో అయినా కానీ మనం ముందుకి దూసుకెళ్ళగలము అనేది నిరూపించగలుగుతాం ఈరోజు కూడా మనం మహిళలు ఆత్మస్థైర్యం గురించి ప్రధానంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం కనుక సాధారణంగా అన్ని రంగాల్లోనూ కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఈ ఈ మీ ఆర్టిస్ట్ ఈ వేలో ఎలా ఉంది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా సజావుగానే సాగుతూ ఉంటుందా అంటే ఇనీషియల్లో ఈ అమ్మ ఏంటి ఏదో చేస్తుంది ఏంటి అనేది కొంతమందికి డౌట్ అనేది ఉండింది బట్ స్లోగా నేను ఎగ్జిబిషన్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం ద్వారా నా నా రికగ్నేషన్ పాపులారిటీ పెట్టడం ద్వారా జనాలు నా మీద నమ్మకం అనేది పెంచుకున్నారు దానివల్ల కూడా నాకు బాగా అనిపించింది ఇనీషియల్లో కొంచెం కష్టం అనిపించినా కానీ మెల్లమెల్లగా నేను డెవలప్ కావడం వల్ల బాగా అనిపిస్తుంది ఓకే మేఘన గారు మీరు చెప్పండి మీరు పాటలు పాడుతున్నారు అంటే ఇంట్లో మీ ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళు నాన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పాడేవారా అసలు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే మా అమ్మమ్మ పాడతారు ఓకే అంటే నాకు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు అంటే సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం అప్పటి నుండి చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను మా అమ్మకి చెప్పాను ఇలా కర్ణాటక మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటాను అని సో మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు నాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు వాళ్ళు నన్ను ఇంకా మ్యూజిక్ క్లాసెస్లో జాయిన్ చేసి అలా నేర్చుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు మీరు బోల్ బేబీ బోల్ ఫైనల్ లో కూడా మీరు ఉన్నారు కదా బోల్ బేబీ బోల్ సిక్స్ ఫైనలిస్ట్ అండ్ అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకంలో పాడుతున్నాను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కూడా అందులో పాడుతున్నాను పాడుతున్నాను మీరు ఇంకా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో కానివ్వండి లేదంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానివ్వండి చాలా సాంగ్స్ పాడినట్టున్నారు కదా వాటి గురించి ఒకసారి అవును నేను అద్దెల్లు షార్ట్ ఫిల్మ్ కి పాడానండి అంటే అది ఆ మూవీ షార్ట్ ఫిల్మ్ సైమా అవార్డ్స్ కి నామినేట్ అయింది సో నేను అందులో సాంగ్ పాడాను ఓకే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ సైమా అవార్డ్స్ కి ఎంపిక్ అవ్వడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనుకుంటాను కదా అవునండి మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ చిన్న ఏజ్ లోనే అవార్డు కి ఎంపిక అయిన ఒక సినిమాలో పాట పాడడం నాకు అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ లో పాడడమే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అలాగే అది సైమా అవార్డ్స్ కి నామినేట్ అవ్వడం నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యానప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉండి చాలా సంతోషపడ్డాను మీరు అంటే మీరు పాడుతున్నారని చాలా మంది సంగీతం నేర్చుకుని పాడుతూ ఉంటారు మీరు ప్రొఫెషనల్ సింగర్ గా టర్న్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చింది ఎవరు ప్లేబ్యాక్ అలా అంటే నా ఫస్ట్ రికార్డింగ్ అంటే 
సీరియల్ కి పాడానండి సావిత్రి సీరియల్ అది ఫస్ట్ రికార్డింగ్ నాది చిన్నప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ లో పాడాను సో అది నాకు ఫస్ట్ రికార్డింగ్ ఫస్ట్ ఎలా అనిపించింది ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోనే ప్లే బ్యాక్ సింగింగ్ అంటే సాధారణంగా లైవ్స్ లో పాడే విధానానికి ఉరికే కూర్చొని పాడే విధానానికి ప్రొఫెషనల్ గా మనం మైక్ ముందు కొన్ని టెక్నిక్స్ తో పాడాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ నీకు ఫస్ట్ టైం టెన్షన్ అయింది ఏమైనా అంటే ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా అంటే కొత్తగా అనిపించింది అలాగే నేర్చుకుంటున్నాము కొత్తగా ఒకటి నేర్చుకుంటున్నామని అది ఒకటి అనిపించింది అలాగే నేను పటేల్ సార్ మూవీలో మనసే తొలిసారి అది కూడా పాడాను అది అది మూవీకి ప్లే బ్యాక్ చేశాను అలాగే హిందీ చోటా భీమ్ ఇవన్నీ అనిమేటెడ్ సిరీస్ అన్ని టైటిల్ సాంగ్స్ పాడాను హిందీలో ఓకే ఒక చిన్న లైన్ అద్దె ఒక లైన్ పాడతారా మనం తర్వాత ఫుల్ గా పాట విందాం అలా సిస్టర్ మళ్ళీ రాబోయే వాళ్ళ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఆ పాడే పాట ఉన్న సిచ్యువేషన్ అది యా అంటే నిజంగా ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఒక తల్లి అలాగే ఒక చెల్లిగా కూడా ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది అనేది ఈ సాంగ్ లో చాలా చక్కగా ఉంది షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కి మధ్య మంచి మ్యూజిక్ కూడా అందిస్తున్నారు ఒకప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ కి ఇవన్నీ అంత పెద్దగా సీరియస్ గా తీసుకునేవారు కాదు ఓకే మేఘన గారు మీతో మరిన్ని పాటలు అలాగే శృతి గారి గొంతు నుంచి మరిన్ని మాటలు వినబోయే ముందు ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామ తీసుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం శృతి సాధారణంగా ప్రొఫెషన్లో సెటిల్ అవ్వడం మూడు రకాలుగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏమి ఇష్టం ఉన్నా లేకుండా బలవంతంగా ఒక ప్రొఫెషన్లో సెటిల్ అవ్వడం రెండోది ముందు నుంచి ప్లాన్డ్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఇది కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకొని సెట్ అవ్వడం మూడోదేమో మనం ఒకటి చేయాలనుకున్నా సడన్గా టర్న్ అయిపోయి ఇంకో ఫీల్డ్లో సెటిల్ అవ్వడం ఈ మూడింటిలో మీరు ఏ కిందికి వస్తుంది నాదైతే ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ అయితే ఉందండి బేసికలీ ప్లానింగ్తో స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇనీషియలీ ఆర్ట్ స్టూడియో అనేది ఎప్పటికైనా నేను పెట్టాలన్నది నా ఆశయము దాని దానితోనే మిగతా అన్నీ ముందుకి సాగడం జరుగుతుంది సో మార్నింగ్ లేవంగానే ఎలా అయినా సరే నేను ఆర్ట్ స్టూడియో పెట్టాలనే సాధనతోనే ఈ ఆట అవన్నీ వేయడం జరుగుతుంది ఇనీషియల్ స్టెప్తో దాంతోనే స్టార్ట్ చేశాను అంటే మంచి ఒక రికగ్నైజ్డ్ ఆర్టిస్ట్గా గుర్తింపే కాకుండా మన కెరియర్ వైజ్ కూడా డెవలప్మెంట్ చూసుకుంటూ ఒక ఆర్ట్ స్టూడియో నిర్మాణించాలనేది నా ప్లాన్ అలాగే మీరు చెప్పండి సాధారణంగా ఇప్పుడు చదువుకు సంబంధించిన ఫీల్డ్లో సెటిల్ అవుతామంటే ఇంట్లో నుంచి ఎటువంటి అభ్యంతరం ఉండదు ఆర్ట్ అనగానే కొంచెం ఎకనామికల్గా అంటే గ్యారంటీ ఇవ్వలేని ఒక పొజిషన్ అట్లాంటప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారు 
బేసికల్లీ ఏంటి వచ్చేసి మా డాడ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ అండి సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏదన్నా కానీ నాన్న ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అండ్ డాడ్ బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అది కూడా నాకు ఒక ప్లస్ పాయింట్ అవ్వడం జరిగింది సో డాడ్ మామ్ ఇద్దరు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆర్ట్ వేసినా కానీ పర్వాలేదు ఇది ఏదో ట్రై చేస్తుంది కొత్తగా అన్న దాంట్లో చేయనిద్దాము హెల్ప్ చేద్దాము సపోర్ట్ చేద్దాము అన్న దాంట్లో పేరెంట్స్ ఇద్దరు మంచి సపోర్ట్ని అందించారు ఇప్పటికి కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా అందిస్తారు ఓకే అలాగే వృత్తి మామూలుగా ప్రొఫెషనల్గా ఏదైనా జాబ్ చేసినప్పుడు అది కొంత మట్టుకే సమాజం మీద ప్రభావం చూపుతుంది కొన్నేమో చూపించవు బట్ మీరు తీసుకుంది కళారంగం ఆర్ట్ ఫీల్డ్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ సమాజాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా మీ వర్క్ ఉండాలి అలాగే మీ వర్క్ ఎఫెక్ట్ కూడా సొసైటీ మీద అదే స్థాయిలో పాజిటివ్గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సామాజిక కోణాన్ని చెప్పండి ఒకసారి మీరు వేస్తున్న ఆర్ట్లో నేను ఇనీషియల్గా అయితే స్టార్ట్ చేసింది ఒక గ్లాస్ బాటిల్ ఆర్ట్ అండి గ్లాస్ బాటిల్ ఆర్ట్ వచ్చేసి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ నుంచి కూడా మనము అందమైన పీసెస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది నేను చేసి చూపెట్టాను దీనివల్ల సమయ సమాజానికి ఉపయోగం ఏంటంటే మనము ఖాళీ సమయంలో కూడా పలు వేస్ట్ బాటిల్స్ కానీ వేస్ట్ వస్తువుల నుంచి కూడా అందమైన వస్తువుల్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది నేను చేసి చూపెట్టాను ఇదే అంటే నేను సమాజానికి ఇచ్చే మెసేజ్ మెయిన్ ఓకే అలాగే మోడర్న్ ఆర్ట్ అంటూ ఉంటారు సాధారణంగా ఈ ఆర్ట్ గురించి తెలియని వాళ్ళకి పెద్దగా అర్థం అవ్వదు చూసినా కూడా మీకు మోడర్న్ ఆర్ట్ ఇష్టమా లేదా కామన్గా ట్రెడిషనల్గా వేసే ఆర్ట్ వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతుంటారా మోడర్న్ ఆర్ట్ సేమ్ విధంగా ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్ అంటే కూడా చాలా మక్కువ అండి నాకు మోడర్న్ ఆర్ట్కి చాలామందికి అర్థం కాదు మీరు అన్నది కరెక్టే అది కానీ మోడర్న్ ఆర్ట్ కూడా మనం తెలియజేసే విధంగా తెలియజేస్తే కళ్ళకి అందాన్ని ఏదైతే చూపించగలుగుతుందో మనం దానివల్ల కూడా అట్రాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో బేసికలీ వచ్చేసి కలర్ మిక్సింగ్ ఇదంతా మనం దృష్టి పెట్టుకొని మనం చేయగలిగితే మోడర్న్ ఆర్ట్ కూడా మంచి అందాన్ని మనం పోయడం జరుగుతుంది అలాగే చెప్పండి చాలామంది ఒక్కొక్క వస్తువుని ఎంచుకుంటుంటారు ఆర్టిక ఒక పల్లె జీవితం కానివ్వండి లేకుంటే ఆదివాసీలని కొంతమంది నేచర్ని ఇలా సబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాని మీద పెయింట్ చేస్తారు మీరు ఎక్కువగా ఏది పెయింట్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటారు నేను అన్ని రకాల ఆర్ట్ అనేది ట్రై చేశానండి బేసికల్లీ ఫోక్ ఆర్ట్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్ దేవుళ్ళకి సంబంధించిన పెయింటింగ్స్ మోడర్న్ ఆర్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్ ఇవన్నీ చేశాను సో అది కాకుండా ఎక్సెల్ మీద కూడా ఆర్ట్ మోడర్న్ ఆర్ట్ డిఫరెంట్ కలర్ కాంబినేషన్స్తోనే ట్రై చేశాను ఇట్ కేమ్ వెల్ యాక్చువల్లీ సో అన్ని అన్ని టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ పీసెస్ అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ సో దానివల్ల డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అనేది నేను ట్రై చేస్తుంటాను ఇప్పుడున్న కాలంలో ఏ ఫీల్డ్లో అయినా కూడా ఒకప్పుడు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఎక్కువ కొంచెమే క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడున్న యువతరం ఏంటంటే ఎక్కువగా కొత్తవి కనుక్కోవాలన్న ఆశ ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక్కుంటున్నారు ఆర్ట్లో మీరు అలా ఏమైనా ప్రత్యేకంగా కొత్తది అయినా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా కొత్తది అంటే ఇప్పటిదాకా అయితే నేను చేసిన దాంట్లో గ్లాస్ బాటిల్ ఆర్ట్ అనేది ఒక స్పెషలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ అండి దాంట్లో నేను ఇదే వేస్ట్ మెటీరియల్ నుంచి కూడా మనం అందమైన కళాకృతులను ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది చేసి చూపెట్టాను సో ఎంత పాడైపోయిన గ్లాస్ బాటిల్ ఉన్నా కానీ పాడైపోయిన వస్తువు నుంచి కూడా మనం అందంగా తయారు చేసుకోవచ్చు అందంగా మలుచుకోవచ్చు అన్న దాంట్లో నేను ఎక్కువగా ట్రై చేశాను దానివల్ల కూడా ఇది అనేది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రావడం జరిగింది ఓకే మేఘన అలాగే మీరు ఒక నేషనల్ షోలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు విన్నాము హిందీ షో దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారు వూట్ యాప్ వాళ్ళు హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ యంగ్ స్టార్స్ సీజన్ టూ అని చేశారు సో దాంట్లో నేను అంటే బాలీవుడ్ సింగర్స్ అందరు హర్షదీప్ కౌర్ ఇంకా లేజ్లీ లూయస్ జే భానుశాలి సల్మాన్ యూసఫ్ ఖాన్ డాన్సర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళ వీళ్ళందరితో స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ అలాగే టాప్ ఫోర్ వచ్చింది స్టడీస్ అప్పుడు కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు స్టడీస్ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అంటే స్కూల్ నుండి రాగానే ట్యూషన్స్ వెళ్ళి క్లాసెస్ కు వెళ్ళి అలా మేనేజ్ చేసుకుంటా అలాగే చెప్పండి సాధారణంగా చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఎగ్జామ్స్ రాగానే మానేయాలి అని కానీ కొంతమంది అంటే చాలా మంది మ్యూజిక్ మాస్టర్స్ ఏం చెప్తారంటే మీరు మ్యూజిక్ లేదా డాన్స్ ఏదైనా ఆర్ట్ ఫామ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు మీ స్ట్రెస్ నుంచి రిలీఫ్ అయ్యి చదువులో ఇంకా ర్యాంక్ రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని అంటారు అది మీరు ఎంతవరకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ అంటే ఆర్ట్ అంటే మ్యూజిక్ కానీ ఏదైనా ఆర్ట్లో ఉంటే స్టడీస్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే స్టడీస్లో కూడా అంటే మనం మనం అనుకున్న టాక్ చేయొచ్చు స్టడీస్లో కూడా
మీ మామూలుగా ఒక అమ్మాయిగా మీరు వస్తున్నారు అంటే సాధారణంగా సొసైటీలో ఈక్వల్గా ఉండకుండా కొన్ని ఇబ్బందులు అవి ఉంటుంటాయి షోస్ కానివ్వండి నైట్ వెళ్ళడం కానివ్వండి ఇలాంటప్పుడు ఎప్పుడైనా డౌట్ఫుల్గా ఎందుకు ఈ నైట్ వెళ్ళడం షోస్ చేయడం అట్లా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇంట్లో ఫుల్ సపోర్ట్ ఉందా లేదు ఎంత నైట్ రికార్డింగ్ అన్నా క్లాసెస్ అన్నా ఈ షోస్ అన్నా మమ్మీ వాళ్ళు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఎంత నైట్ అయినా అసలు టైం గురించి పట్టించుకోరు నాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడు ఏదో ఉన్నా ఏ క్లాస్ ఉన్నా ఏ రికార్డింగ్ ఉన్నా మా పేరెంట్స్ తీసుకెళ్తారు ఓకే ఒక మంచి పాట ఏదైనా పాడతారా మాకు అలాగే నీవు లేవురా నేను లేనురా అవనిలోనా అమ్మ లేని మనిషి అసలు లేడురా నీవు లేవురా నేను లేనురా అవనిలోనా అమ్మ లేని మనిషి అసలు లేడురా నీవు లేవురా నేను లేనురా కన్న తల్లి అనురాగం కడదాకా చవి చూచిడి అదృష్టం అబ్బిన తని భాగ్యమే భాగ్యమురా కన్న తల్లి అనురాగం కడదాకా చవి చూచిడి అదృష్టం అబ్బిన తని భాగ్యమే భాగ్యమురా నీవు లేవురా నేను లేనురా అవనిలోనా అమ్మ లేని మనిషి అసలు లేడురా నీవు లేవురా నేను లేనురా ఇంద్రుడైనా చంద్రుడైనా ఇమ్మహిలో ఎవరైనా ఏనాడు ఒకనాడు అమ్మ చేతి పిల్లలు రా జో 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 ఇంద్రుడైనా చంద్రుడైనా ఇమ్మహిలో ఎవరైనా ఏనాడు ఒకనాడు అమ్మ చేతి పిల్లలు రా అనురాగపు ముల్లలు రా నీవు లేవురా నేను లేనురా అవనిలోనా అమ్మ లేని మనిషి అసలు లేడురా నీవు లేవురా నేను లేనురా ఏనాడో ఒకనాటికి తనువు పండు నాటికి ఆ అమ్మే మన చేతిలో పసి పాపగా నిలిచినప్పుడు ఏనాడో ఒకనాటికి తనువు పండు నాటికి ఆ అమ్మే మన చేతిలో పసి పాపగా నిలిచినప్పుడు ఆ తరుణమే మాతృ రుణము తీర్చుకొని శుభ తరుణము ఆ తరుణమే మాతృ రుణము తీర్చుకొని శుభ తరుణము నీవు లేవురా నేను లేనురా అవనిలోనా అమ్మ లేని మనిషి అసలు లేడురా నీవు లేవురా నేను లేనురా అవనిలోనా అమ్మ లేని మనిషి అసలు లేడురా నీవు లేవురా నేను లేనురా నీవు లేవురా నేను లేనురా చాలా మంచి పాట పాడారు మేఘన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శృతి గారు సాధారణంగా సమాజంలో ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ఒక ఫీల్డ్లోకి రావాలంటే రకరకాల రిస్ట్రి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి మీ అదృష్టం ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్ బాగా సపోర్ట్ చేశారు బట్ మీరు ఏదన్నా టిపికల్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశారా ఈ ఈ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత బయట ఎందుకు వచ్చిన లేదా ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉందని బాధపడిన సందర్భం ఉందా బాధపడిన సందర్భం అంటూ ఉంటే స్టార్టింగ్లో ఉండిందండి ఏంటంటే మనము ఇంత కష్టపడి ఇవన్నీ చేస్తున్నాము అంటే ఇది ఎప్పుడైతే నేను ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ కింద మార్చుకోవడం అని ఐడియాతోనే ఉండేదో అప్పుడు మాత్రము ఇనీషియల్లో మార్కెటింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి ఇవి ఎవరు తీసుకుంటారు ఒకటి ఒకవేళ నేను సేల్ అనేది చేస్తే ఈ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్ ద్వారా కాకుండా ఎవరు కొనుక్కుంటారు అనేది కొంచెము అలా అనిపించింది బట్ తర్వాత తర్వాత నేను ధైర్యంతో నిల నిలదొక్కున్నాను దానివల్ల కూడా నేను ఈ ఆర్ట్ అనేది డిఫరెంట్ ఎగ్జిబిషన్స్ కాకుండా నాది శ్రుతిశ్రీ పాద క్రియేషన్స్ వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది దానివల్ల కూడా మంచి సేల్ అనేది అయింది ఇనీషియల్లీ కొంచెం అలా అనిపించినా కానీ నేను ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది 
మీరు వేసిన ఆటలో ఎక్కువగా జనాన్ని అట్రాక్ట్ చేసేది ఏ ఫామ్ అంటే ఎక్కువ ఆర్డర్స్ మీకు ఎలాంటి దాంట్లో వస్తూ ఉంటాయి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ లో ఆర్డర్ ఆర్డర్స్ అనేది వచ్చేసి యూజువల్లీ నాకు కొన్ని సీజనల్ ఆర్డర్స్ అండి ఇప్పుడు దివాళీ దసరాకి అయితే ప్రమిదలు ఉంటాయి కదా దియాస్ అవన్నీ బాగా సేల్ అయ్యాయి అవి ఎక్కువగా ఆర్డర్స్ అయితే వచ్చాయి కొన్ని ఏమో జనరలైజ్డ్ ఆర్ట్ అన్ని రకాల సీజన్స్లో అవి అవి సేల్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ పర్టికులర్ సీజనల్ అయితే ఈ దివాళీ దసరా టైంలో ప్రమిదలు దియాస్ బాగా ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు ఒకప్పట్లా లేదు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా మంచి ప్రమోషన్ దొరుకుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం నష్టాలు కూడా ఉంటున్నాయి మీరు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీరు సోషల్ మీడియా వేదికగానే మిమ్మల్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది అర్థం అవుతుంది దీనివల్ల సొసైటీకి ఉండే లాభాలు నష్టాలు రెండు చెప్పండి సోషల్ మీడియా వల్ల మనకి పాజిటివ్ ఎలా ఉంటాయో అదేవిధంగా నెగిటివ్ కూడా ఉంటుందండి పాజిటివ్ వచ్చేసి మనము సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా డెవలప్ కాగలుగుతాము అదేవిధంగా నెగిటివ్ సైడ్ చూస్తే మనవి సొసైటీలో బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ అదంతా కూడా సోషల్ మీడియా వల్ల ఎక్కువగా దాన్ని కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యి దాన్ని కూడా నెగిటివ్ సైడ్లో తీసుకుంటే అదంతా మనకి చెడు జరుగుతుంది అండ్ సోషల్ మీడియా వల్ల కూడా ఎక్కువగా రిలేషన్షిప్స్ ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా ఎక్కువ కాజ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల ఎక్కువగా జనాలు లేకపోతే యూత్ కానీ తీసుకోండి ఎవరినైనా తీసుకోండి ఎక్కువగా మక్కువ సోషల్ మీడియాలో చూపించడం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోయి లేకపోతే ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ డెడికేషన్ అంటే సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం వల్ల ఈ ఉన్న పనులని అంతా వదిలేసుకొని దాని మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అలాగే మీరు సేల్ చేసే విధానం అంటే మీరు ఒకటి మీరు అన్నారు వెబ్సైట్ ఒకటి స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశానని ఇది ఎప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన అసలు మీకు సేలింగ్కి ఇది కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనే ఆలోచన ఎప్పుడు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే బేసికలీ నేను స్టార్ట్ చేశానండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే నాది శృతి శ్రీపాద క్రియేషన్స్ అనేది వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాను ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ అన్నట్టు సో దా అప్పుడే ఇనీషియల్లోనే అనుకున్నాను కొంచెం పెద్ద లెవెల్లోనే మనం ట్రై చేస్తే బాగుంటుందని అప్పుడే నేను వెబ్సైట్ అనేది స్థాపించాను ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎక్కువ రికగ్నిషన్ వస్తే మన ఆర్ట్ అనేది ఎక్కువగా సేల్ అవుతుంది ప్లస్ పలువురికి తెలుస్తుంది అన్న దాంట్లో నేను అప్పుడే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోనే డెసిషన్ తీసుకొని అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను ఈ ఫీల్డ్లో సాధారణంగా సేల్ అనేది ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి ఉండదు దీనికి ఇంత కాస్ట్ అనేది ఉండదు ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ డిమాండ్ బట్టి సేల్ అనేది ఉంటుంది మీరు మీ ఆర్ట్కి ఎలాంటి రెమ్యునరేషన్ మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నారు దానికి సంబంధించి మీకు ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఆర్ట్కి ఇంతే పెట్టాలనే ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు అంటే బేసికలీ నేను స్టార్ట్ చేసింది అంటే మనం ఆ పెయింటింగ్ యొక్క ధర అనేది యూజువలీ ఎవరు చెప్పలేరండి ఎందుకంటే మనం ఎనర్జీ టైం అంతా స్పెండ్ చేస్తున్నాం కదా దాని మీద సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్ట్కి ఇంత ఇంత అమౌంట్ అయితే రీజనబుల్ అని చూసుకోవడం అనేది మనం చెప్పలేము కరెక్ట్గా బట్ నేను ఎలా స్టార్ట్ చేశానంటే ప్రైజింగ్ అండ్ ఆల్ బేసిక్లీ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అనేది వేసి దాని తర్వాత రీజనబుల్ ప్రైజింగే పెట్టారు ఇనీషియల్ కాబట్టి అలా కూడా నేను ప్రైజింగ్ ఇది ఇంత ఉంటే బాగుంటుంది అన్న దాంట్లో పెట్టాను అంటే ఇప్పుడు మీరు వేసిన ఆర్ట్కి మీరు అంటే ఖర్చు లేదా మీ టైమింగ్ ఇదంతా పోను ఎలా ఇంత అయితే బాగుంటుంది అనుకున్న సమయంలో ఇది ఎక్కువ అని ఎప్పుడైనా అన్న సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎవరైనా లేదండి ఇది ఎక్కువనా ఇంతనా అన్నట్టు ఎవరు అనలేదు ఎందుకంటే బేసికల్ నేను అన్ని రీజనబుల్ ప్రైజెస్ పెట్టాను మార్కెట్లో చూస్తే కంపారిజన్తో చూస్తే నార్మల్ లెవెల్లోనే పెట్టాను నేను ఇప్పుడు మేఘన గారు మీరు చెప్పండి ఈ ఫీల్డ్లో మీరు దాదాపుగా పది సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారా మ్యూజిక్ ఫీల్డ్లో ఏ గురువుల దగ్గర ఎక్కువగా మీరు నేర్చుకున్నారు అంటే నేను శాస్త్రీయ సంగీతం ఫస్ట్ శేషయ్య శాస్త్రి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత శ్రీ విద్య జానకి రామన్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు శ్రీనిధి అక్క దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను ఓకే మీకు ప్రొఫెషనల్ సింగింగ్ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు సాధారణంగా బయట క్లాసికల్ నేర్చుకోవడానికి లైట్ మ్యూజిక్ కొంతవరకు ప్రొఫెషనల్ కెరీర్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఒక ఫోక్ లేదా క్లాసికల్ అనేది ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్కి అంత సూట్ సూటబుల్ కాదు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా కొన్ని టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా అంటే అలా అని లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటున్నాను అలా అని ఓన్లీ కర్ణాటికే పాడాలని లేదు కర్ణాటిక్ నేర్చుకుంటూ లలిత సంగీతం నేర్చుకుంటూ అన్ని జానర్స్ ట్రై చేస్తాను అంటే వెస్టర్న్ ఫిల్మ్ ఇవన్నీ ట్రై చేస్తాను ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను ఆ ఫిల్మ్లో ముఖ్యంగా ఫిల్మ్కి వచ్చేసరికి ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్లో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి బయట లైవ్లో పాడినట్టుగా పాడకుండా కొన్ని టెక్నిక్స్తో అలాంటి టెక్నిక్స్ ఎప్పటి నుంచి
పెద్దవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి అలా మన బిహేవియర్ కూడా నేర్పించారు ఓకే అక్కడ మ్యూజిక్ తో పాటు అంటే మోరల్ వాల్యూస్ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాగే సినిమా పాట ఏదైనా ఒకటి పాడతారా మహిళలకు సంబంధించి అలాగే మానవ జాతి మనుగడ తప్పకుండా
మిగిలిన పర్టికులర్ గా ఈ సాంగ్ లో స్త్రీ తన సామాజిక పరంగా తర్వాత కుటుంబ పరంగా అన్ని బంధాల్లోను బాధ్యతల్లోనూ తన అస్తిత్వాన్ని ఎంత గొప్పగా చాటుకుంది అనే విషయం ప్రతి లైన్ లో ఈ పాటలు వినిపించింది చాలా చక్కటి పాట పాడావు మిగిలిన థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు కార్యక్రమంలోకి వచ్చిన విరమణ తీసుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ముఖ్యంగా ఒక్కప్పటితో పోలిస్తే సమాజంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి అందులో భాగంగానే మహిళలు కూడా తన ఆత్మస్థైర్యాన్ని వాళ్ళు పెంచుకొని అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుకు అడుగు పెడుతున్నారు అయితే ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల మహిళలకు హింసలు లేదా కొంచెం భయం అనేవి ఏవో మూలల్లో దాక్కుని ఉంది ఆ మౌనాన్ని విడమంటూ ఈ మౌనం ఎన్నాళ్ళు కన్నీటి గాధలింకెన్నేళ్ళు ఈ మౌనం ఎన్నాళ్ళు కన్నీటి గాధలింకెన్నేళ్ళు సీత వంటురాత అంటూ గీతలనే గీస్తుంటే ఈ మౌనం ఎన్నాళ్ళు కన్నీటి గాధలింకెన్నేళ్ళు ఆడదాని వంటు నిన్ను అలుసుగా చూస్తుంటే అణిగి మణిగి ఉండమంటూ ఆంక్షలే విధిస్తుంటే ఆడదాని వంటు నిన్ను అలుసుగా చూస్తుంటే అణిగి మణిగి ఉండమంటూ ఆంక్షలే విధిస్తుంటే ఓర్పు సహనం అంటూ పతివ్రతల కథలంటూ నీనోరే మోస్తుంటే నిన్నే శాసిస్తుంటే ఈ మౌనం ఎన్నాళ్ళు కన్నీటి గాధలింకెన్నేళ్ళు చిరునవ్వుల పసి పాపలు చెత్త కుండి పాలైతే ఆడదాన్ని కనొద్దంటూ గర్భాల్నే కోస్తుంటే చిరునవ్వుల పసి పాపలు చెత్త కుండి పాలైతే ఆడదాన్ని కనొద్దంటూ గర్భాల్నే కోస్తుంటే శతమానాలే గతి తప్పాలా మరణాలే స్త్రీ జన్మకు వరమవ్వాలా తరతరాలై హింసకు తల ఒగ్గాలా లేదో లేదు లేదు ఇకపైన సాగదని ఉగ్రనేత్రవై నీవే ఉద్యమించు ఇన్నేళ్ళ సమానత నెదురించు ఇన్నాళ్ళ సమానత నెదురించు మహిళలు తమ సాధికారత వైపు అన్ని సమస్యల్ని ఎదురించి మరింత ముందుకు వెళుతున్నారు ఇంకా వెళ్లాల్సిన ఆవశ్యకత మన సమాజంలో ఉంది అలాగే శృతి గారు చెప్పండి ఇంట్లో మీకు చాలా సపోర్ట్ చేశారని అన్నారు కానీ చాలా చోట్ల పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్య లేదా సమాజంలో స్త్రీకి ఇట్లా చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి అసలు పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలి సమాజం ఎలా ప్రవర్తించాల్సి ఉంది పేరెంట్స్ పిల్లల మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఈ జనరేషన్లో చూస్తే ఎక్కువగా బంధాలు బాంధవ్యాలు అనేది తగ్గిపోతున్నాయండి ఈ సోషల్ మీడియా అనేది ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెగిటివ్ ఇంపాక్టే అని చెప్పగలగాలి ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఉన్నా కానీ పట్టించుకోకుండా పిల్లలంతా వీడియో గేమ్స్ అని లేకపోతే ఫోన్లలో మునిగి తేలుతూ ఆ ల్యాప్టాప్లలో చూస్తూ అస్తమానము టైం కేటాయించకుండా పేరెంట్స్కి రిలేషన్షిప్ అనేది ఎక్కువగా వెనకబడిపోతుంది దానివల్ల కూడా మనం బాండింగ్ అనేది ఎక్కువగా పెంచుకోవాలి దానివల్ల ఈ మొబైల్ కానీ లేకపోతే ల్యాప్టాప్స్ కానీ పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం అది పక్కన కొంచెము పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం ఇవ్వడం జరిగితే దానివల్ల కూడా మనము ఆ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ నుంచి బయటపడచ్చు దానివల్ల కూడా బాండింగ్ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది పేరెంట్స్ పిల్లల మధ్యలో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో ఆడవాళ్ళు ఒకప్పటితో పోలిస్తే చాలా రంగాల్లో ముందుకు వస్తున్నారు కానీ ఇంకా చిన్న చిన్న అవమానాలు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఈ సొసైటీలో అన్ని రంగాల్లో ఇప్పుడు మీరు ఎంచుకున్న లాంటి విభిన్నమైన రంగాల్లో కూడా ధైర్యంగా ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళాలంటే మహిళలు ఇంకా ఎలా ఏం మా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ఏం మారాల్సి ఉంటుంది ఆలోచన విధానం మహిళలు ఎక్కువగా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్ అనేది పెంపొందించుకోవాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్తోనే మిగతా సొసైటీ కూడా సొసైటీలో కూడా మార్పు తేవడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఏ పని మీద దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుందో దానివల్ల కూడా డెడికేషను కమిట్మెంట్ ఇస్తే దానివల్ల మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుంది దానివల్ల కూడా ఇవంతా సొసైటీలో స్త్రీల పట్ల ఉన్న నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ని కొంచెం తగ్గించవచ్చు మనం మీకు ఒక ప్రతి రంగంలోనూ ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కొంతమంది వస్తుంటారు అలా మీకు ఆటలు ఎవరైనా ఇన్స్పైరింగ్ పర
ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ అంటే నాన్న ఎక్కువగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు ప్రస్తుతానికి అయితే నా ఆర్ట్ ఇదంతా ఓన్గా ఇమాజినేషన్ ఇమాజినరీ వరల్డ్లోనే ఒక క్రియేటివిటీ నేను తెచ్చుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే డాడ్ అనే చెప్పగలగాలి నేను అలాగే ఆర్ట్ వల్ల మీరు ఆర్ట్ ద్వారా సమాజానికి ఎటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అలాగే ఏదన్నా మీ కళాకారులకు ఏదన్నా సమస్య చూసినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆర్ట్ లాగా వేయాలనో ఇప్పుడు రచయిత ఒక పాట ద్వారా చెప్తుంటారు గాయన ఒక పాట అలా ఆర్ట్ ద్వారా కూడా మీ బాధని వ్యక్తపరిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయా నా పెయింటింగ్స్లో వచ్చేసి ఈ ట్రెడిషనల్ ఫోక్ ఆర్ట్లో మెయిన్ స్త్రీలు ఎక్కువగా పని చేసుకోవడము ట్రైబల్ ఆర్ట్ని అది వేయడం జరిగింది ఎక్కువ దానివల్ల కూడా మహిళలు వాళ్ళకి సంబంధించిన పనులు కానీ ఎక్కువగా ఏదైతే సాధించగలము అనే పని కానీ చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు దానివల్ల కూడా నేను సొసైటీకి ఇది ఐ మీన్ ఉమెన్ కూడా వాళ్ళకి తోచింది నచ్చినది చేస్తే కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుకు వెళ్ళగలరు అనేది చేసి చూపెట్టానండి నా ఆర్ట్లో మీకు ఏమైనా అచీవ్మెంట్స్ అంటే మీరు ఆర్ట్ రంగంలో ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది కదా మీకు అవార్డ్స్ కానీ కాంప్లిమెంట్స్ కానీ అలాంటివి మాకు ఒకసారి పంచుకుంటారా మాతో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నేను ఇనీషియల్గా స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెట్టానండి ఫిఫ్టీన్లో ఎగ్జిబిషన్ పెట్టినప్పుడు చాలామంది ఐ మీన్ అవుట్ సైడర్స్ స్ట్రేంజర్స్ చాలా బాగుంది క్రియేటివ్ ఆర్ట్ భలే వేసింది అనేది ఎక్కువ కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు నాకు అది కాకుండా నాకు ఇప్పటిదాకా త్రీ అవార్డ్స్ వచ్చాయండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ అవార్డ్స్ వచ్చాయి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రీసెంట్ రీసెంట్గా కూడా ఒక అవార్డు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నాకు బెస్ట్ ఎమర్జింగ్ ఆంటర్ప్రినర్ ఆఫ్ ఇయర్ అనేది బిజినెస్ మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇంకోటి బీయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ అని ఇంకోటి అన్బ్రేకబుల్ ఉమెన్ అండ్ కిడ్స్ చారిటీ ఈవెంట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారండి అండ్ ఇంకొకటి రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నాకు రీసెంట్గా ఎన్ఏఎంసిటి వాళ్ళు ఆదర్శ మహిళా పురస్కార్ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు నాకు దీనివల్ల నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది ఈ అన్ని అవార్డ్స్ రికగ్నిషన్ చూసి అవార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత మరింత బూస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ ఇంకేదన్నా కొత్తగా చేయాలి అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీకు అవార్డు ఎక్స్ట్రా బూస్టింగ్ ఇచ్చిన సందర్భాలు అంటే ఇలా పలు అవార్డ్స్ తీసుకుంటూ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుందండి ఎవ్రీ అవార్డుకి ఎవ్రీ ఆ మినిమం గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అనేది పెరగడమే కాకుండా ఇంకా కొత్తగా ట్రై చేస్తే ఇంకా రికగ్నిషన్ వస్తుంది అదే కాకుండా మనం సమాజానికి కూడా హెల్ప్ అవుతాము అన్న దాంట్లో చూశానండి మేఘన అలాగే ఇంకొక పాట ఏదైనా చక్కటి పాట తరలి రారమ్మ అని నేను గమనించింది ఏంటంటే ఈ పాటలో నదుల పేర్లు కూడా స్త్రీ పేర్లు ఇది పాడతాను తరలిరారమ్మ 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 గౌతమి మంజీరో నాగా కృష్ణవేణి తరలిరారమ్మ తరలిరారమ్మ నురుగుల ముత్యాల చెరగుల తరగమాడ తల పావడాతో నురుగుల ముత్యాల చెరగుల తరగమాడ తల మేఘన 
మీరు ఇప్పటిదాకా చాలా పాటలు పాడారు అలాగే చోట భీమ్ లాంటి అనేక వాటికి కూడా తేజస్ సాంగ్స్ పాడాను అన్నారు భవిష్యత్తులో ఈ ఫీల్డ్ లోనే సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా లేదా ఎడ్యుకేషన్ వైపుగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అంటే ఎడ్యుకేషన్ అది గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే ఎడ్యుకేషన్ కూడా చేస్తాను నా ప్రొఫెషన్ మ్యూజిక్ లో కూడా చేస్తాను రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తాను రెండు ఫ్యూచర్ లో మీ అంబిషన్ ఏంటి ఏ స్థాయికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు రెండు ఇంపార్టెంట్ అండ్ నాకైతే బాలీవుడ్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ అవ్వాలని ఇక్కడ నుంచి బాలీవుడ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని బాలీవుడ్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ సింగర్ కర్ణాటిక్ వోకల్ కూడా ఇంకా కొన్ని రోజులు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు మ్యూజిక్ కూడా అంటే నేను ఎప్పటికీ నేర్చుకుంటాను బాలీవుడ్ సాంగ్ ఏదైనా ఒక పల్లవి పాడతారా మీకు నచ్చిన పాట ఏదైనా ఓకే నగాడి సంగ్ ఢోల్ బాజ సరాట పారు బేడి జరా ఖోల్ నాడి సంగ ఢోల్ బాజే ढोल बाजे धाय धाय दम दम धाय नगाड संग ढोल बाजे ढोल बाजे धाय 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 दम धाय अलगे मेघना इपुर साधारण गा स्तुति करना डिगम पेरेंट्स पिल्ले ले लाऊं डलानी मी एच पिल्ले लो చాలా మంది సోషల్ మీడియా వైపు వెళ్తున్నారు కదా ఈ ఏజ్ లో పేరెంట్స్ తో ఎలా ఉండాలి పిల్లలు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే మానవ సంబంధాలు బాగుంటాయని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే పేరెంట్స్ తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి సోషల్ మీడియా అంటే అది కరెక్ట్ గా వాడుకోవాలి సోషల్ మీడియా ఉండడం తప్పు కాదు కానీ దాన్ని కరెక్ట్ గా వాడుకోవాలి నెగిటివ్ వే లో వాడకూడదు అలాగే అని ఎక్కువ సోషల్ మీడియాతోనే టైం స్పెండ్ చేయడం అలా కూడా ఉండద్దు ఎక్కువ పేరెంట్స్ తో టైం స్పెండ్ చేస్తే రిలేషన్షిప్ అది బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు ఎక్కువగా పేరెంట్స్ తో ఉండకపోవడం వల్ల కూడా ఈ మిస్కమ్యూనికేషన్స్ కానివ్వండి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వస్తున్నాయని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు ఒకప్పుడు పిల్లలు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువగా చూసేవాళ్ళం ఎందుకంటే తల్లి తండ్రితో చాలా దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీతో ఎక్కువ టచ్ లో ఉంటున్నారో సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి నీ ఏజ్ పిల్లలకి ఎలా ఉండాలి ఒకసారి నుంచి అంటే సోషల్ మీడియాని అంటే తప్పుగా వాడకండి ఫస్ట్ అంటే లిమిట్లో ఉండడం ఆ సోషల్ మీడియా వాడడం కూడా లిమిట్లో వాడి అలాగే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా అంటే అంటే వాడి కొంచెమే వాడచ్చు కానీ ఎక్కువగా మొత్తం టైం స్పెండ్ చేయడం సోషల్ మీడియాకే ఇవ్వకుండా పేరెంట్స్తో అలాగే ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేస్తే ఆ ఆనందం ఉంటుంది ఓకే శృతి గారు మీ ఈ రంగంలో మీరు ఇంకేమేమి అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీ ఫ్యూచర్ డ్రీమ్స్ కానివ్వండి ప్రాజెక్ట్ల కానీ గురించి కానీ ఫ్యూచర్ డ్రీమ్స్ అంటూ ఉంటే ఇలానే ఎక్కువగా రికగ్నిషన్ అనేది రావాలనుకుంటున్నానండి ఇంకా పలు అవార్డ్స్ తీసుకోవాలి ఇంకా ఎక్కువగా నా నేను స్థాపించిన ఆర్ట్ గ్యాలరీ ఎక్కువగా పాపులర్ కావాలి అనేది అనుకుంటున్నాను పలు అవార్డ్స్ రికగ్నిషన్తోనే ఇక్కడికి ఆగిపోకుండా మిగతా ప్రజలకు కానీ సమాజానికి కానీ ఉపయోగ పడే విధంగా ఏమన్నా ఆర్ట్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి కూడా ఏమన్నా ఎంప్లాయ్మెంట్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి అనేది నా ఆశయం అండి ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలనుకునే మహిళలకు మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలనుకునే మహిళలకు నేను ఇచ్చే సజెషన్ వచ్చేసి మనము ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగితే ఏ పనినైనా సాధించగలము సో ఈ పని చిన్నది పెద్దది అనేది కాకుండా మామూలుగా మనము ఏ విధంగా మనసుకు తోచింది కానీ మనసుకి నచ్చింది కానీ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను అంతేకాకుండా ఖాళీ సమయం అనేది వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఖాళీ సమయంలో కూడా ఇలా డిఫరెంట్ ఆర్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కొత్త కొత్త ఐడియాస్తో ట్రై చేస్తే మనం ముందుకి వెళ్ళగలుగుతాం కూడా సో దానివల్ల కూడా సమాజానికి కానీ లేకపోతే మన ఫ్యామిలీకి కానీ మన సొసైటీకి ఏ ఏ విధంగా అయినా చూసుకున్నా కానీ మనము అందుబాటులో ఉంటూనే మనము డిఫరెంట్ పద్ధతులతో ఇలా ట్రై చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళగలం ఓకే మేఘన 
ఫైనల్ గా బాలీవుడ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు కదా ఇంకా మీ మీ భవిష్యత్ కానివ్వండి ఈ సింగింగ్ లో కానివ్వండి స్టడీస్ పరంగా కానివ్వండి మీరు అనుకున్న లక్ష్యాల వైపు వెళ్తూ మీరు ఏమేమి చేయాలనుకున్నారు అవన్నీ చేయాలని మీరు అనుకున్న బాలీవుడ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని మా దూరదర్శన యాదగిరి తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అలాగే శృతి గారు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ విషయాలు చెప్పారు ఈ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ లో మీరు అనుకున్న లక్ష్యాల వైపు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అండి చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం